Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. So, liebe Freunde, die zweite Live-Übertragung heute bzw. Live-Produktion heute von der Dortmunder Intermodellbau 2024. Auf diesen Termin habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit sehr gefreut, weil der Mann, der neben mir steht, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Experte im Gleisbau und auch im Modellbau ist und er macht nicht sehr viel, aber dafür feine Sachen. War das richtig? Das ist richtig, Frank. Ja. Wir sind ja nun auch wirklich nicht erst seit gestern dabei. Ja. Wir haben im Sommer 45 Jahre. Ja. Dass wir, wir sind angefangen mit den Signalen. Da müssen wir vorbeikommen. Und haben dann über die großen Lokomotiven weitergemacht ja. Ja. und sind dann irgendwann äh, zum Gleisvertrieb gekommen, der Firma Peco, die Peco-Gleise ja. aus England. Und haben uns vor ca. 15 Jahren entschlossen, dann doch ein komplett das Gleissystem zu schaffen, Stück für Stück nach deutschem Vorbild, was wir damals, weil ich es eigentlich für mich gemacht habe, auch so getauft haben, mein Gleis. Ja, genau, dein Gleis und da muss man wirklich sagen, liebe Freunde, das ist ja schon legendär. Also ich sehe mir auch in den Vitrinen, Sie sehen es ja auch hinter uns, es ist ja unheimlich viel Betrieb, gerne diese Gleise an, diese, diese Weichen, diese Vielfalt von Weichen und das geht, da geht bei jedem Modellbahn und das Herz auch, der also ein bisschen auf Natürlichkeit wer legt, große Radien. Schlanke Weichen, ja. so muss das sein, oder? Ja. Äh, Im Endeffekt hat das auch eigentlich den Erfolg gebracht. Gucken, wir haben jetzt drei verschiedene Grundformen von Weichen mhm. und äh, haben selbst bei der kurzen Weiche noch immer einen Winkel von 8,5 Grad ein. Wahnsinn. Das heißt, es geht auch auf eine kleinere Anlage und dann ist der Schritt, wer wirklich eine etwas kürzere haben will, wir haben das gleiche Profil wie PECO, das Code 75 Profil greift dann auf PECO rein, das passt problemlos zueinander. Ja. Das ist ein sehr großes, komplettes System, wo alle Normradsätze laufen, das möchte ich immer wieder betonen. Ja. Und auch eben ein feiner RP25 ja. Radsatz ohne Einlegestücke im Herzstück. Und das macht es, glaube ich, aus, plus die Details der Kleineisen, die, glaube ich, da einmalig sind, dass wir geschaffen haben. Sag uns doch mal dein Geheimnis, ich muss dich jetzt fragen. Wie lange tüftest du an so einer Weiche rum? Äh, ja gut, man, äh, als wir angefangen haben, war, ist es ja wirklich für mich entstanden. Ja. Wir haben lange Peko vertrieben oder vertreiben es ja auch immer noch. Ja. Wir haben dieses Peko Gleis im Programm gehabt und haben immer wieder Kritik von Kunden gehört nach deutschem Vorbild und Details. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wie ist so eine Weiche aufgebaut? Das fing mit den kleinen Eisen an, die ja nun wirklich doch äh, einiges bieten. Wenn wir das mal vergleichen vom Vorbild her, ich gehe gar nicht aufs Modell zu einem amerikanischen Gleis, wo wirklich nur die drei Schienennägel drin sind. Ja. Wir haben in Deutschland die Befestigungsschrauben, es ist wesentlich aufwendiger. Also, und wenn du das einmal verstanden hast, ist es eigentlich bloß mit dem Mitarbeiter, der dann nachher die Konstruktion umsetzt, am Computer das durchzusprechen. Also bloß dann kommt das nächste. Wir haben eine Modellweiche. Ich kann nicht eins zu eins Vorbild nachbauen. Wir haben die Rillenmaße, wir haben andere Spurgrenzen, wir haben Radsatzinnenmaß. Und wenn du das nicht berücksichtigst, produzierst du einen Teil, wo drauf nichts funktioniert. Und dann kommt es auf die Präzision an im Bereich der Herz, nicht nur der Herzstücke und auch im Bereich der Zungen. Die Zungen müssen immer eindeutig anliegen. Und wir sind der einzige Hersteller, der wirklich einen sehr feinen Zungenverschluss hat aus Metall, Kunststoff isoliert in der Mitte umspritzt, der dem Vorbild sehr nahe kommt und der trotzdem wirklich funktioniert und anliegt. Und wir haben jetzt über die ganzen Jahre, die wir unser eigenes Gleis vertreiben, Weihnacht mein Gleis. Und ich möchte jetzt wirklich auf die Birne klopfen, noch kein Bruch von einem Zungenverschluss in der Weiche gehabt. Und das macht uns eigentlich stolz, dass wir da doch den richtigen Weg gewählt haben. Wir haben am Anfang ein ganz bisschen Bauchschmerzen gehabt mit dem feinen Teil. Also ich würde sagen, wenn ich dir so zuhöre, ist die Begeisterung. Ja, sonst Geschichte. würde ich es glaube ich auch nicht machen, nee, wenn nee, man nicht könnte es auch nicht machen. Ja, genau. Aber das, das scheint mir dann schon eine richtige Wissenschaft zu sein. Also es ist ja unglaublich. Also, also Hut ab. Ja, Hut aber ab. Und, äh, können wir eben sagen, wir machen in der Richtung eben weiter, bloß mhm. eben langsam. Langsam. Wir müssen also mit unseren zur Verfügung stehenden Kräften zusehen, dass wir einmal das Programm liefern und eben regelmäßig das, was noch fehlt, 
im Programm ergänzen. Jetzt bei den Gleisen und im Zubehörbereich natürlich auch immer was. Und die großen Loks, die haben nun alle, wodurch wir nun eigentlich bekannt geworden sind über die Jahre. Gut, wir ergänzen sie hier und da. Wir haben letztes Jahr unsere Signale, was der Anfang war, äh, als eine Neuauflage mit elektromechanischen Antrieben, sodass der Kunde auch die Zeit nach dem rein mechanischen Übergang zu den Lichtsignalen äh, große Bahnhöfe in Bremen haben eben elektromechanische Antriebe gehabt, ein rein mechanisches Stellwerk. Mehr. Also liebe Freunde, kann Ihnen das immer nur bestätigen, ich baue ja auch gerade an einer Modellbahnanlage rum. Nichts ist schöner als ein funktionierendes Gleis und gut funktionierende Weichen zu haben. Ich glaube, das ist so, gerade bei der, oder sagen wir mal, die Weichen ja. sind, glaube ich, das Wichtigere. Äh, ich sage eigentlich immer, äh, wenn ich ein Haus baue, muss das Fundament in Ordnung sein. Es hilft nichts, dass ich da oben ein super äh, Villa drauf baue äh, und das Fundament ist Müll. Das heißt, ich kann nicht mit einem super Wagen drauf fahren und ich habe ja. da unten Gleise liegen, ja. weil ich die noch in meiner Bastelkiste ja. gehabt habe. Äh, wurde mich dann nachher ärger, wenn ich am Fahren bin. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das ist ja fast so, weil du gerade sagst, Hausbau. Man sagt ja mal allgemein, da kann ja alles mögliche gemacht werden. Zum Schluss muss die Dachrinne und die Tapeten gerade sein. Aber das ist was anderes, glaube ich. Das ist, denke ich, ja, das ist dann die Dachrinne, die Tapeten, das sind ja die Details und die Ausschmückung. <lacht> was wir ja auch bieten, das gesamte ja. Zubehör. So. Es ist ja nicht, dass wir da aufhören. Ist klar, Aber nee, ich sage nee. nicht, das Zubehör äh, in ein Umfeld reinstellen, hm. wo es eigentlich gar nicht reinpasst. Wahre Worte, würde ich sagen. <lacht> ja. Du wolltest mir ja erstmal über die Gleise kommen, wir ja nochmal zu sprechen. Du hast eine ganz besondere Weiche noch in petto. Mit der fangen wir aber, glaube ich, nicht an, sondern ähm, du hast hier in den Regalen ein wunderschönes Diorama stehen. Und äh, da sehen wir schon mal was. Man kann sich ja an diesem Diorama schon an sich für sich satt sehen. Apropos Diorama, was macht deine Modellbahn? Äh, die erste Hälfte ist ja allgemein ist fertig. In der zweiten Hälfte haben wir jetzt den Bereich Hafen. Zu 80 Prozent fertig muss die Feingestaltung gemacht werden und müssen jetzt als nächstes, und die Gleise liegen alle, der gesamte BW- und Bahnhofsbereich und wir haben uns da vom, nicht komplett, weil es viel zu groß ist, äh, den Bahnhof Harburg vorgenommen, aber eben die Gleise, die kompletten Durchfahrgleise und wir werden auch den Bahnhof Harburg im Modell nachbauen. Wenn es soweit ist, sag mir Bescheid. Das sollten wir mit Sicherheit auch irgendwann sollten. mal in diesem Format bringen. Ja, Modellbahn wird ja nie fertig, aber wir sollten uns wirklich mal, das war ja vor Corona mal geplant, dann ging das ja alles leider den Bach runter mit Besuchen und hm, aber ich behalte es im Auge, ist versprochen. Aber sinnvoll wäre es wahrscheinlich erst, wenn wir wirklich beide Hälften haben und nicht die eine Hälfte gezeigt und die Baustelle der zweiten Hälfte. Ja. Äh, wäre ein Kompromiss, aber ich glaube, das Komplette wäre natürlich doppelt schön. Alles klar. Gut, Gut also wir auf unser Diorama. Noch, das fiel mir gerade so ein. Ganz ein Bay, ja. weil die, die Anlage, so dein Diorama ist ja genau Diorama schön. haben wir jetzt zum ersten Mal hier auf der Messe, ist der Bahnhof Bruchhausen-Filsen von der HSA in den 60er Jahren, bevor er umgespurt worden ist, mhm. noch komplett Schmalspur. Ja. Und wir haben eigentlich... Ich sage nicht komplett alle HSA-Fahrzeuge, wir haben die wesentlichen Triebwagen. Wir haben die Hoja, die es ja in verschiedenen Ausführungen gab, Hoja, Sieke, Asendorf, ja. die Bruchhausen. Das heißt, man kann mit unseren Fahrzeugen schon den kompletten Betrieb dieser Schmalspurbahn nachbilden. Mhm. Diesmal haben wir zum ersten Mal dieses Diorama hier mhm. und machen vielleicht in den nächsten Jahren auch noch mal weiter, dass es vielleicht zu einer kleinen Anlage mhm. ausgestaltet wird, der Bruchhausen, Filsener Bahnhof ja. komplett drin ist. Das ist ja eigentlich auch ein schönes Thema. Ja, Schmalspurbahnen ja. sowieso, und denke ich mal. Hier jetzt in dem Diorama kann man auch unsere ersten beiden Neuheiten, die wir jetzt ja kommen wollten, sehen. Ja, das sind Und zwar da ist er. den gedeckten Güterwagen. Davor dann der offene Güterwagen. Zwei Neuheiten im Bereich Schmalspur für dieses Jahr für die HSA. Und sind schon lieferbar? Nein. Frank, das ist Nein. unser Problem. Also ja. Ankündigung, wir brauchen meist ein halbes, manchmal sogar ein Jahr, dass es knapp bis zur nächsten Messe passt. Mhm. Aber es sind eben wirklich Modelle, hier sieht man auch, dass wir eine ganz tolle Innendetaillierung ja, haben, ja, also ja. nicht nur irgendein Modell, wo du sagst, okay, du musst was reinladen, damit du innen nicht siehst, dass keine Bretter sind. Ja. Nein, es ist wirklich durchgestaltet. Ich sehe gerade mit, äh, mitten, wie sagt man, Mittelpuffer. Ja. Mein Gott, da ist das rauskriegen. 
Wie koppelt wie koppeln die Wagen? Äh, wir liefern sie mit einer Kellenkupplung, aber man kann auch mit einem Mittelpuffer und mit einem äh, kleinen Eisen da drin fahren. Echt? Aber das ist dann wirklich für Freaks. Es gibt welche, die es machen. Es ist ja? wirklich wahr. Äh, wie ich mich für meinen Teil der Anlage entscheide, ist mir noch nicht ganz klar. Okay. Das muss ich in Ruhe ausprobieren auch mit den Radien, was wir da machen. Mhm kann ich im Moment noch keine Antwort drauf Wollte es ja nur mal erwähnt haben, ist mir aufgefallen, weil ja fehlt ja eigentlich die Standardkupplung, war auch bei H0M-Fahrzeugen ja. ja. Nein, bloß wenn ich ein Diorama mache, äh, du, da lässt du die Kupplung weg, es sieht einfach äh, es schöner sieht, aus mit dem Original hier. Sagen wir so, wie es ist, sieht geiler aus, es ist ganz einfach so. Ja, super. Ja, das war äh, jetzt erstmal im H0E e und H0M. Und H0M. Und H0M-Bereich. Dann hast du mir auch noch was sehr Tolles gezeigt. Jetzt kommen wir zur Weiche. Das Ihr ist Modellbahner der Welt, schaut euch diese Weiche an. Frank, das ist also das nächste große Produkt nach unserer DKW. Ja. Eine Doppelweiche, die auf den ersten Blick sagt, ja okay, es gibt ja auch bei Märklin, es hieß damals immer Dreiwegweiche, das Vorbild ist Doppelweiche. Äh, es ist doch nicht ganz unproblematisch. Man hat zwar nur zwei Paar Zungen, aber man hat mittlerweile dadurch drei Herzstücke. Ja. Und wenn wir das große Foto uns nochmal angucken, sieht ja. man, es ist dort sehr, sehr eng. Und ich komme wieder auf das zurück, dass wir eben durch das, äh, die Radsätze im H0, wo Normradsatz muss, ja. musst du ruckzuck, kommst du an eine Grenze und es muss funktionieren. Ja, genau. Das heißt, eine, ein Produkt herzustellen ist das eine, aber die Funktionsfähigkeit und wenn du immer jetzt hier reinguckst, dieses ganz feine, dieses kurze Herzstück in der Mitte drin, ja. das hat es in sich. Und äh, wenn das nicht vernünftig gestaltet ist, was wir auch immer wieder von äh, Kunden am Stand gehört haben in den letzten Jahren, ja, ja. und da muss ich auf Selbstbau gehen, aber da gibt es ein Problem und da entgleist es mir, was ich da gebaut mhm. habe. Äh, ich verstehe es, äh, es ist nicht ganz einfach, so ein Produkt vor allen Dingen auch sehr ist mit Hand herzustellen, wenn die Kunden nageln. Also und das, das ist, ist für uns eben aber auch von den Kleinen, also das heißt, es ist eine Toleranz, im Hundertstelbereich, die Bereich. wir einhalten müssen. Also ich bewundere ja. dich. Ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Aber ich will die Weiche noch mal Dank sehen. an meine Mitarbeiter, die es machen. Ja. Ich bin derjenige, der dahinter steht. Aber es sind ja andere Hände, das sieht man ja auch in dem Video, was mhm. wir bei YouTube drin ja. haben, ja. dass es Mitarbeiterhände sind, die es bei uns in Weihe fertigen. Und da ist wirklich auch ein Dank an die Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig, würde ich sagen. Und das, den können wir uns eigentlich nur anschließen, weil ja. ohne Mitarbeiter wird es nicht. Nein. Ja. Das ist keine Maschinenarbeit. Und die müssen auch deine Philosophie mittragen. Also es ist ja letztendlich auch, du hast ja auch die gewisse... Es klappt. Es klappt. Gott sei Dank. <lacht> okay. Alles gut. Geht's weiter. Dann haben wir dann... Ja, das hat mich genauso begeistert, als du vorhin an der Vitrine mit mir langgegangen bist. Ich sagte, wow, was ist denn das? Ich kenne es nicht, aber... Es ist der Schienenschleifzug, der in den 50er und 60er Jahren fuhr von der Firma Schörling. Es hat in Deutschland zwei Stücke gegeben, eine in Hannover, eine in Augsburg. Er wurde von schweren Dampflokomotiven gezogen und es war eben kein Zug mit Schleifscheiben, die sich drehten, sondern es wirklich Schleifklötze gehabt. Es wurde Wasser zugeführt, es gehören dazu noch Wasserwagen, meist hat man Wandtender genommen. Mhm. Und die haben wirklich nur flach geschliffen, um also Riefen und Unebenheiten aus Gleisen rauszukriegen. Was natürlich für ein Modell eine ideale Sache ist, wenn, wenn man quasi eine Vierereinheit hat und man setzt unter zwei einen Schleifgummi drunter, mhm. die haben wir im Programm, dann hat man einen Zug, der ein bisschen mehr dem Vorbild nahe kommt, wenn ich meine Gleise reinige. Da Im Vorbild war es nicht eine Gleisreinigung, sondern wirklich mhm. Schleifen. Es ist eine Wiederauflage, das betone ich, aber es ist ein Modell, was immer noch wieder sehr gefragt worden ist und ja. wir hatten es eben in den letzten Jahren nicht mehr im Programm. Alles klar. Apropos gefragt, was gibt es da noch so an Modellen, die gefragt sind bei dir oder wieder gefragt werden? Gibt es da Anfragen aus den letzten äh, Jahren? Gut, es ist natürlich auch im Bereich äh, der großen Dampflokomotiven. Mhm. Äh, wir haben letztes Jahr nochmal die Elna aufgelegt, mhm. die 1C, die beiden. Es sind natürlich Lokomotiven, die wir vor Jahren gemacht haben, die irgendwann aus sind und wir können nicht 10 oder 15 nachfertigen. Wir müssen schon irgendwie sie in eine Neuauflage reinbringen, es müssen genug Bestellungen kommen und dann muss man zusammenzählen und sagen, okay, wir machen es. Das muss ich rechnen. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, wenn ich jetzt nicht auf eine Frage eingehe, sondern die im großen Bogen ist, wir haben ja eine...
im Grunde in den letzten Jahren uns bemüht, unser großes Programm an Zubehör und auch bei den Gleisen lieferbar zu halten. Denn wenn ein Kunde am Bauen ist, ist es wichtiger, ich Nichts kriege Gleise ist, ja. und Zubehör, ich kann mit einer Lok auch eventuell mal warten und ich muss damit leben, dass der Kunde eventuell auch dann sagt, äh, ich verzichte auch ganz drauf. Ich auch das verstehe ich. Nichts ist schlimmer, als ich weiß, dass wenn man baut und dann fehlen so ganz kleine Kleider ja. und du rennst dann los und ah, nee, ja. Hm. Ja. das ist richtig. Das muss also die 03 ist noch nicht gestorben. Dann äh, da, mal die ist, die 03 die ist irgendwo so in der Warteschleife, dass ich, also äh, ich sage nicht, sie kommt, ich sage auch nicht, sie ist ganz tot, aber es kann keiner sagen, die kommt jetzt irgendwo dieses Nein, Jahr und äh, muss ich sagen. Äh, wir, wir schieben sie im Moment. Wir kann ich, ich weiß, dass nicht alle glücklich sind, ich finde es auch nicht schön, solche Dinge, aber äh, ich sage mir, ich halte dieses Riesenprogramm und damit halten wir eigentlich unseren großen Kundenkreis recht zufrieden, das hören wir auch immer wieder. Wir haben jetzt drei, vier Kunden gehabt in den letzten zwei Tagen, die aus dem Stuttgarter Mannheimer Raum gekommen sind und uns gesagt haben, und ich weiß nicht, ob sie es nur Freundlichkeit war, der Hauptgrund, weshalb ich komme, ist, dass Sie hier auf der Messe sind. Das geht <lacht> natürlich runter. <lacht> Dann kann ich nur sagen, liebe Freunde, liebe Weihnachtsfreunde, liebe Modellwarenfreunde, ihr habt es gerade aus berufenem Munde gehört, die 03 ist noch nicht gestorben. Los, legt euch das <lacht> Zeug, wir wollen die 03 nochmal sehen. Okay, ähm, jetzt wird es ein bisschen kleiner als die 03. Oder das ist auch eine Wiederauflage, die Hoja, ja, wiederum Hoja. zur HSA passend. Haben wir Bilder dazu? Nein, aber ich halte sie mal schnell rein. Wenn man äh, die ganzen Fahrzeuge von der HSA im Programm hat, ist es natürlich irgendwo wirklich auch sinnvoll, ja. äh, die Lok wieder lieferbar zu haben, die zeitweise nicht handeln. Wir liefern diese Lok auch in dem Zustand, wie sie in den 60er Jahren lief, nicht nur in der Museumsbahnausführung, mhm. wie sie heute für jeden, der wirklich ein bisschen auch am Vorbild interessiert okay. ist, dem ich empfehle, sich die Museumsbahn mal anzuschauen. Das muss man machen, glaube ich. Ja. Das ist schon richtig. So, ja. so, mein lieber Rolf, sind wir am Ende? Dann oder freue hast du, ich mich oder auf das nächste Jahr, Frank. Das nächste Jahr, Dann ja, ich oder hast du noch was im Petto? Nein, Nein, aber ich freue mich aufs nächste Jahr. Es ist immer wieder toll, ja. obwohl wir nun wirklich ja 2020 uns das letzte Mal gesehen haben es vor ist Corona. So, und so. keiner, da haben wir in Nürnberg noch über Masken gelächelt. Ja. Ich weiß es noch. Ja. Und sechs Wochen später äh, sah das schon ganz anders, ganz anders aus. aus und so äh, zwölf Wochen später sind wir alle damit rumgelaufen. <lacht> so ist es. Ich kann Ihnen wirklich nur bestätigen, liebe Zuschauer, weil es ist wie, als wenn wir uns vorgestern erst getroffen hätten. Man kommt her, <lacht> es klappt, Rolf ist da und dann passt das Ganze wieder. Und ich weiß, dass es ganz wichtig war für Sie da draußen, dass wir bei Rolf Weihnacht waren. Vielen Dank, lieber Rolf, für deine kurzen, knackigen Ausflüge. Es macht unheimlich Spaß, ich könnte ja stundenlang zuhören. Von der Modellbahn bringe ich, glaube ich, mal was in einer meiner nächsten Sendungen. Und ich weiß, ähm, ich habe ganz viel Bilder mal bekommen. Das war ja ein Sonderheft, glaube ich. Äh, ähm, ja. Amiba oder ja, von Amiba. Von Amiba. Die Bilder werde ich mal nehmen. Ich werde also in einer nächsten Freitalks-Sendung mir die mal schnappen, um ihnen ein bisschen Appetit zu machen und auch mir die Vorfreude selbst zu geben, wenn ich dann bei dir vorbeikomme und wir mal die Anlage so richtig in Betrieb sehen wollen. Okay. Ich danke dir, Frank. Ich danke dir auch. Das ist ganz, ganz toll und ich freue mich auch, wenn du irgendwann bei uns mal vorbeikommst. Das Persönlich, mache ich. es kann ja auch äh, nicht in diesem Format, sondern einfach mal so, dass du es vorab mal anguckst, bevor wir was zusammen machen. Genau. Können wir machen, gerne. Okay. okay. Ich nehme die Einladung an. Ja, und liebe Freunde, das war's, kurz und knackig und präzise. Sie haben sicherlich wieder viel erfahren heute, vor allen Dingen mein Gleis, die Weichen, das ist das. Ich bin immer noch begeistert ja. davon. Und äh, ja, freuen Sie sich auf die nächsten zwei Stunden, dann sind wir dann ebenfalls bei einem Modellbauhersteller, bekannten Namen. Die haben auch ein goldenes Gleis erhalten hier auf der Messe, zwei goldene Gleise. Hast du goldenes Gleis gekriegt? Dieses Jahr nicht, aber wir haben letztes Jahr auch wirklich nur ein bisschen Zubehör ausgeliefert und da sind wir auf zwar zwei gekommen, aber man kann nicht immer den ersten Platz, den aber, äh, aber, Platz aber, eins aber, haben. Aber du bist äh, mein Gleishersteller. Ja. Normalerweise muss doch irgendwo mal ein... Die Kreuzung haben wir erst dieses Jahr geliefert. Letztes Jahr hatten wir keine, auch bei meinem Gleis, an Neuheiten. Und warten wir mal ab, was die nächsten Jahre okay. bringen und wie die Kunden dazu stehen. <lacht> genau, wir werden sehen. Also in zwei Stunden sehen Sie uns wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rolf Weiner, dass wir zu Gast sein durften. 
Ja, und wie gesagt, schalten Sie in zwei Stunden wieder zu, dann gibt es wieder was Schönes zu sehen von uns.